ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த செஷனில் உங்களை சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம இந்த ஆப்டிடியூட் செஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஹவு டு சிம்பிளிஃபை அ ப்ராப்ளம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் உங்களுக்கு சில ப்ராப்ளம்ஸ் இது மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராப்ளமை புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்புறமா அதிலேருந்து எப்படி சீக்கிரமாக அதை பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டால் எப்பேற்பட்ட ப்ராப்ளத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த ப்ராப்ளம் இதோ சி திஸ் ப்ராப்ளம் அ மேன் டிவைட்ஸ் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அமங் ஃபைவ் சன்ஸ் ஃபோர் டாட்டர்ஸ் அண்ட் டூ நெஃப்யூஸ் அப்போ இந்த கொஸ்டின் அப்படி படித்த உடனே டக்குன்னு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எழுதிக்கணும் எப்படி எழுதிக்கணும் இப்போ எட்டாயிரத்தி அறநூறுரூபாவை இது மாதிரி மூணாக டிவைட் பண்ணிக்கிறார் எப்படி டிவைட் பண்ணிக்கிறாரு அதை ஈக்குவேஷன் டைப்பில் எழுதிக்கணும் ஓகே நான் ஈக்குவேஷன் டைப்பில் எழுதுகிற பாருங்கள் ஃபைவ் சன்ஸ் இருக்காங்க ப்ளஸ் ஃபோர் டாட்டர்ஸ் கரெக்டாக ப்ளஸ் டூ நெஃப்யூஸ் இப்போ ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுதிக்கிறேன் எஸ் ஃபார் சன் டி ஃபார் டாட்டர் என் ஃபார் நெஃப்யூ இவங்க மூணு பேருக்கு எவ்வளோ ரூபாவை பிரித்து கொடுக்குறாரு எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸை பிரித்து கொடுக்குறாரு அப்படின்னு எடுத்த உடனே எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இஃப் ஈச் டாட்டர் ரிசீவ்ஸ் ஈச் டாட்டர்னா டி தான் டாட்டர் ரிசீவ்ஸ் எவ்வளோ ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஸ் மச் ஆஸ் ஈச் நெஃப்யூ நாலு மடங்கு நெஃப்யூங்கிறத விட நாலு மடங்கு வந்து டாட்டருக்கு கொடுக்குறாங்க அதையும் எழுதிக்கிட்டேன் அண்ட் ஈச் சன் அடுத்தது சொல்கிறாங்க சன் அவருக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஸ் மச் ஆஸ் ஈச் நெஃப்யூ அஞ்சு மடங்கு ஆஃப் நெஃப்யூ ஓகே ஃபைவ் என் அப்படின்னு எழுதலாம்ல இப்போ பாருங்கள் இது தான் இங்கே கொடுத்துருக்கிற டேட்டாஸ் கிவன் இப்போ கேள்வி என்ன ஹவு மச் டஸ் ஈச் டாட்டர் ரிசீவ் டி எவ்வளவு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் டி கண்டுபிடிக்கணுன்னா நான் அதுக்கு எதை கண்டுபிடிக்கணும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பார்த்தா நான் இது தான் மெயின் ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறேன் இது ரெண்டுத்தையும் நான் டூன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த டூ ஈக்குவேஷனை ஒனில் போடுவோம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஃபைவ் எஸ் எஸ் வாட் ஃபைவ் என் ப்ளஸ் ஃபோர் டிங்கிற இடத்துல திருப்பி ஃபோர் என் ப்ளஸ் டூ என் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எண்ணில் மாறிடுச்சு இப்படி எல்லாமே எண்ணில் மாறிடுச்சுன்னா அப்போ நான் எண்ணை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுதான் ஐடியாங்க ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு சரி மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் த்ரீ விச் இஸ் ஈக்வல் டு டூ டைம்ஸில் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ நெஃப்யூ எவ்வளோ நெஃப்யூக்கு எவ்வளோ கிடச்சது நான் ரூபா இரநூறு சரியா அப்போ டாட்டர் என்னது டி இஸ் ஈக்வல் டு என்னது ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் நெஃப்யூ கரெக்டா விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் இன்டு டூ ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ருபீஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதாங்க ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ ஒரு ப்ராப்ளத்தை கொடுத்த உடனே நீங்கள் வந்து டக்குன்னு அது ஈக்குவேஷன் டைப்பில் எழுத தெரிஞ்சுக்கணும் இது மாதிரி பல ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஃபஸ்ட் எடுத்தவொன்னே அது ஈக்குவேஷன் டைப்பில் எழுத தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எதை தூக்கி எதில் போட்டால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்குன்ற ஐடியா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளமாக பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஐடியா கிடச்சிரும் இப்போ இதே கேள்வியை வேறு மாதிரியும் கேட்கலாம் என்ன கேட்கலாம் ஹவு மச் டஸ் ஈச் டாட்டர் ரிசீவ் பதில் ஹவு மச் டஸ் ஈச் சன் ரிசீவ் நீங்கள் எனக்கு அதை உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து ஒரு கேள்வி ஹவு மச் டஸ் ஈச் சன் ரிசீவ்ஸ் சன்னோடைய வேல்யூ என்னதுன்றத நீங்கள் சொல்லணும் சரியா சொல்லுவீங்களா இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளத்துக்கு போவோம் எ மேன் ஸ்பென்ஸ் டூ பை ஃபைவ் ஆஃப் எஸ் சேலரி ஆன் ஹவுஸ் ரெண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் 2 பை ஃபைவ் ஆஃப் எஸ் சேலரி சேலரி என்னது சேலரி தெரில அதை நான் எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் ஆன் ஹவுஸ் ரெண்ட் ஹவுஸ் ரெண்ட் அப்படின்னு எழுது அதுக்கு த்ரீ பை டென்த் ஆஃப் சேலரி அது எதில் ஆன் ஃபுட் அது நான் ஒன் பை எய்த் ஆஃப் எஸ் சேலரி ஆன் கன்வீனியன்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேள்வி ஃபைண்ட் ஹிஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் ஃபுட் அண்ட் கன்வீனியன்ஸ் 
அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று கொடுத்துக்கிறாங்க ஆனால் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நீங்கள் முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேலரி என்னாதுன்னு சொல்லவே இல்லை ஆனால் மீதி இருக்கிற பணத்தை சொல்லிட்டாங்க அந்த ஒரு குழு கிடச்சா போதும் சரிங்களா அப்போ மீதி இருக்கிற பணம் எவ்வளவு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஃபைவ்ன்றது பங்கு ஆ இன் சேலரி பார்ட் இட் இஸ் அ பார்ட் த்ரீ பை டென்த் பார்ட் ஆஃப் இன் இஸ் சேலரி எக்ஸ் அது வந்து ஃபுட்டுக்கு செலவு பண்ணுறார் ஒன் பை எயித் பார்ட் ஆஃப் இஸ் சேலரி ஆன் கன்வீனியன்ஸ் செலவு பண்ணுறார் லெஃப்ட் அவுட் அமௌண்ட் இது இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணுன்னா சரி லெஃப்ட் அவுட் பார்ட் எவ்வளவு அது மீதி பங்கு பங்கு என்னது மீ மீதி இருக்கிற அமௌண்ட் இங்கே சொல்லிட்டாங்க அந்த பங்கு எவ்வளவு அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்னா அப்போ இங்கே எழுதுகிறேன் பாருங்கள் லெஃப்ட் பார்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்னா ஒன் மைனஸ் முழுமை ஒன்றுன்றது ஃபுல் அதில் இருந்து இந்த டூ பை ஃபைவ் த்ரீ பை டென் ஒன் பை எயிட் இங்கே இருக்கில்ல இது எல்லாத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணும் டூ பை ஃபைவ் த்ரீ பை டென் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன் பை எயிட் இதை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் எப்படி சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க இதை எல்சிஎம் எடுத்துகிட்டு அதை நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா இது தான் லெஃப்ட் அவுட் பார்ட் இன் இஸ் சேலரி ஸோ அப்போ இதை எழுதுகிறேன் பாருங்கள் லெஃப்ட் அவுட் பார்ட் இன் இஸ் சேலரி இஸ் செவன் பை ஃபார்ட்டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இது தான் லெஃப்ட் அவுட் பார்ட் இதை நீங்கள் இதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா இதில் இருந்து நான் என்ன கண்டுபிடிச்சேன் இதுதாங்க இது ப்ராப்ளத்தோட மெயின் க்ளூவை ஸோ லெஃப்ட் அவுட் பார்ட்டை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஆஃப் இஸ் சேலரி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டாங்க விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுலேருந்து நான் எக்ஸை கண்டுபிடிக்கலாமா ஸோ வாட் இஸ் மை எக்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை செவன் இன்டு ஃபார்ட்டி கரெக்டாக இது கிராஸ் மல்டிப்ளை ஆகிடும் திஸ் இஸ் டூ டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ திஸ் இஸ் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் அதுதான் அவருடைய சம்பளம் சம்பளத்தை கண்டுபிடிச்சாச்சுங்க தெரிதுங்களா உங்களுக்கு எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் திஸ் இஸ் சேலரி ஸோ சம்பளத்தை கண்டுபிடிச்ச பிறகு ஸோ சம்பளத்தை கண்டுபிடிச்சாச்சு சம்பளத்தை கண்டுபிடிச்ச பிறகு நான் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் ஃபுட்டு ஃபுட் என்னது த்ரீ பை டென் எக்ஸ் எக்ஸ்ன்றது என்னது எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கேன்சல் பண்ண ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கண்டுபிடிச்சாச்சு தட் இஸ் தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் ஃபுட் வாட் இஸ் தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் கன்வீனியன்ஸ் ஒன் பை எயிட் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் என்னது எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் கேன்சல் பண்ணால் தௌசண்ட் டைம்ஸ் ரைட் அப்போ ருபீஸ் தௌசண்ட் ஒன் தௌசண்ட் ஸோ அவ்வளோதாங்க இதுதான் ப்ராப்ளம் ஸோ கொடுத்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி சால்வ் பண்ணோம் இதே இந்த ப்ராப்ளத்தில் நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் சரி அது ஒரு கொஸ்டின் ஃபார் யூ என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா வாட் இஸ் தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் ஹவுஸ் ரெண்ட் ஹெச்ஆர் எவ்வளோன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா அதுதான் இதோட கேள்வி ஹெச்ஆர் என்னதுன்னு சொல்லுங்கள் ஓகே இந்த ப்ராப்ளத்தை உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை டவுட்ஸ் எதனா இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு அதை கிளியர் பண்ணுறேன் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் அருண்ஸ் மார்க் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸீட்ஸ் அ ஹாஃப் ஆஃப் இஸ் மார்க் இன் இங்கிலீஷ் பை தேர்ட்டி ஓகே அப்போது மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஒன் பை தேர்ட் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மார்க் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஹாஃப் ஆஃப் தி மார்க்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் பை தேர்ட்டி அப்போ நான் அதை எழுதுகிறேன் கிவன் நம்மளுக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதை வச்சு நம்ம எழுதுகிறோம் ஸோ கிவன் வாட் இஸ் மை கிவன் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் அருண்ஸ் மார்க் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸை நான் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா தெரியாது எனக்கு எது தெரியாது இல்லாமல் வேரியபிள்னு போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறமா என்னது ஒன் பை டூ ஹாஃப் ஆஃப் மார்க்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் அதை நான் ஒய்னு வச்சுக்கிறேன் எக்ஸீட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது எக்ஸீட்ஸ் எவ்வளோ தட் இஸ் டிஃப்ரென்ஸ் எக்ஸீட்ஸ்னா டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ இங்கே மைனஸ் பெரிய நம்பர் மைனஸ் சின்ன நம்பர் பண்ணும்போது எனக்கு கிடைக்கிறது தான் தேர்ட்டி அதிகமாக இருக்குது எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது முப்பது மார்க் அதிகமாக இருக்குன்னா அதோடய டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஸோ எக்ஸ்ன்றது என்னது மேக்ஸோட மார்க்ஸு ஒய்ன்றது இங்கிலீஷோட மார்க்ஸ் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் என்னோடய ஈக்குவேஷனுங்க ஸோ லெட் மீ ஈக்வே நேம் திஸ் எஸ் ஒன் அதுக்கப்புறமா எதனா கொடுத்துக்குறாங்களா எஸ்
ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் இப்போ பாருங்க ஹவு மெனி மார்க்ஸ் டிட் ஹீ கெட் இன் இங்கிலீஷ் எவ்வளோ மார்க்ஸ் இங்கிலீஷில் அவர் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது தான் கேள்வி எவ்வளோ மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பார் இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா அவர் எவ்வளோ இங்கிலீஷில் மார்க் எடுத்தார் தட் இஸ் வாட் இஸ் மை ஒய் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் என்னது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் So what I am going to do is, I am going to multiply 2 to the equation 2. Okay? Equation 2 ku 2 a multiply pannitu. Why yeah, multiply pannitu? So that I can cancel these two. 2 all multiply pannitu. Inga 2 varun. So subtract pannitu. Idha oda cancel idha. Atta idea. Then I am going to subtract with the equation 1. Adha thang idea. Adha thang pannitu pannitu. So let me do the first. First enna pannitu pannitu. Renda ala multiply pannitu. So this is the idea one thang. 2x. plus uh, 2y is equal to 480 480 ipo i have to na enna pannu subtract pannu edhu first equation kuda seriya so na eludren 2x minus 3y is equal to 180 na enna pannu subtract pannano subtract panna inga minus inga plus aidum inga minus so the equation enna eludhu 2x minus 2x cancel இது வந்து ஃபைவ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி போச்சுன்னா அப்புறம் ஹண்ட்ரட் போச்சுன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ என்னோடய ஒய்ன்றது என்னது நான் ஒய்ன்றது என்னதுன்னா ஃபைவ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரடா அப்போ என்னோடய ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஸோ என்னோடய ஒய்யை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஒய்ன்றது என்னது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இங்கிலீஷோடைய மார்க்கு அதுதான் சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஸோ தட் இஸ் த கொஸ்டின் கொஸ்டின் அதுதான் ஹவு மெனி மார்க்ஸ் டிட் ஹீ கெட் இன் இங்கிலீஷ் அதுதான் ஒய் இதுதான் நான் சொன்னேன் மார்க்ஸ் இன் இங்கிலீஷ்னு சொன்னேன் இது மேக்ஸ் சப்போஸ் இப்போ நான் உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்குறேன் அவங்க கேட்ட கேள்வியை நம்ம பதில் சொல்லியாச்சு ஸோ திட் இஸ் த சொல்யூஷன் அறுபது தான் மார்க்கு வாட் இஸ் எக்ஸ் எக்ஸை எப்படி கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சி சாட் பாக்ஸில் நீங்கள் எனக்கு பதில் சொல்லணும் வாட் இஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் மார்க் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த ப்ராப்ளமை நீங்கள் சால்வ் பண்ணி நீங்கள் எனக்கு சொல்லணும் ஸோ நம்ம மூணு ப்ராப்ளம் இந்த செஷனில் பார்த்தோம் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மூணுமே ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம்ஸ் தான் ஆனால் உங்களுடைய ஐடியா இது பின்னாடி என்னதுன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஒன் நீங்கள் படித்த உடனே அது ஈக்குவேஷன் டைப்பில் நீங்கள் மாற்றிக்கணும் கிவனை எல்லாத்தையும் எழுதுங்க அதுக்கப்புறமா உங்களுடைய கேள்வி என்னதுன்னு பார்த்து அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஈக்குவ இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கடைசி ப்ராப்ளத்தில் நம்ம பார்த்தோன்னா எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு இருந்தது ரெண்டு அன்னோன்ஸ் இப்போ ரெண்டு அன்னோன்ஸ் இருக்கும்போது எப்போவுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தேவை எப்பப்பெல்லாம் ரெ திருப்பி சொல்கிற பாருங்க எப்பப்பெல்லாம் ரெண்டு அன்னோன்ஸ் இருக்கோ உங்களுக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தேவை சப்போஸ் மூணு அன்னோன்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் ஒய் இஸட்னு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எத்தனை ஈக்குவேஷன் தேவை இருக்கும் மூணு ஈக்குவேஷன்ஸ் தேவை இருக்கும் இது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் நீங்கள் கிராமர்ஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்க நிறைய மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்க சரியா ஸோ இது இந்த கடைசி ப்ராப்ளம் அதுதான் நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது அதே நேரத்தில் இந்த மூணாவது ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லிக் கொடுக்குது பார்ட் பங்கு அப்படின்ற ப்ராப்ளம் தான் இது இது வந்து இட் இஸ் அ குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பார்ட் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கு ஒரு ஒரு இதிலேருந்து பங்கு கொடுத்தாங்கன்னா அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுன்றத இந்த ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு மிக்ஸ்ட் அப் ஆஃப் ஐடியாஸ் டு டூ த சிம்பிளிஃபிகேஷன் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு மிக்ஸ்ட் அப்பான ஐடியா அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் இதில் நான் வந்து ஒரு மூணு கேள்வி கேட்டுக்கிறேன் எஸ்ன்றது என்னது இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு பதில் சொல்லணும் ஹெச்ஆர் ஹவுஸ் ரெண்ட் என்னது இந்த பதில் சொல்லணும் அப்புறம் மூணாவது எக்ஸ்ன்றது என்னது இந்த மூணுத்துக்கும் கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் எனக்கு அதோடய சொல்யூஷன்ஸை சொல்லுங்கள் இன்னும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸோட அடுத்த வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன் அது அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ரீமெண்ட் தேங்க்யூ பவாய் ஆல் த பெஸ்ட்